საქართველო თვითმყოფადი კულტურის ქვეყანა. მეცნიერების სხვადარგებთან ერთად თეორიული და პრაქტიკული მედიცინა საქართველოში ყოველთვის ეპოქის მოთხოვნილებათა დონეზე იდგა. არსებობს მოსაზრება რომ სხვა დარგებთან ერთად სათანადო ყურადღება ბავშთა ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს, მოვლას, განვითარებასა და მკურნალობას ენიჭებოდა. ისიც უნდა იყოს ხაზგასმული რომ ბავშთა მიმართ სათუთი მოპყრობა და მზრუნველობა ქართული ხალხის ერთ-ერთი უძველესი კეთილშობილური და მტკიცე ტრადიციაა. ჩვენი ადაცესებიდან ლეგენდას ღაპრებინა და სიტყვაკაზმული ლიტერატურიდან კარგად ჩანს რომ შეუწყნარებლად იყო მიჩნეული ჩვილტყველობა, უზნეობა და შვილის დამშევა, სამარცხვინოდ შეგირდისადმი გულგრილობა. სხვა სიტყვებით რომ თქვათ ურადღება ბავშზე ძალადობისა და მისი უგულებელყოფის დაუშვებლობაზე იმ თავი თვე იყო გამახვილებული. წარსულში მრავალი წარმატების მიუხედავად უნდა ვაღიაროთ რომ თანამედროვე მედიცინა პედიატრიის ჩათვლით ჩვენში ისევ როგორც სხვა ქვეყნების უმრავლესობაში ძირითადად მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბდა. განსაკუთრებით თბილისის უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის დაარსების შემდეგ. სწორედ აქ, შემდეგ მის ბაზაზე დაფუძნებულ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში, დღეს უკვე უნივერსიტეტში და მერე კი სხვა დაწესებულებებში მოღვაწე მეცნიერ პედაგოგ ექიმების ძალისხმევით შეიქმნა თანამედროვე ქართული მედიცინა. საქართველოში პედიატრიის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანის პატივი ბედმა განგებამ პროფესორ ირაკლი ფაღავას არგუნა. მედიცინის მეცნიერთა დოქტორი პროფესორი ირაკლი ფაღავა იყო თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის პედიატრიის კათედრის გამგე თითქმის 3 ათეული წლის მანძილზე. სწორედ ბატონი ირაკლის და მისი თაობის დამსახურებაა რომ გასული საუკუნის მეორე ნახევარში განსაკუთრებული აღმოლობა იყო სამედიცინო განათლებასა და საერთოდ სამედიცინო პრაქტიკაში და კლინიკაში. კლინიკურ საქმიანობაში განსაკუთრებით მედიცინის ისეთ დარგში როგორიც პედიატრია. მახსენდება მე დიდი ილია სიტყვები, რომელიც უძღვნა მან გაბრიელ ეპისკოპოსის ხსოვნას. სათქმელი ზღვა, მაგრამ არ ვიცი საიდან დავიწყო, რა მე თო ყოველმხრივ დიდებული ადამიანი, დიდებული იყო. აი ბატონი ირაკლი ზუსტად ეს სიტყვები მიესადაგება. ზღვა სათქმელი დღეს, მისი დაბადებიდან 100 წლის თავზე იყრის თავს. თუმცა არავის ხელეწიფება ირაკლი ფაღავას ზღვაწლის სრულად დასახვა. მისი მთელი სისავსით წარმოჩენა და მაინც ირაკლი ფაღავა პედაგოგი, ექიმი, მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. ან თუნდაც ერთი გულანთებული ქართველი, რომელმაც ნათელი კვალი დაგვიტოვა თავის ცხოვრებითა და მოღვაწეობით. მეც მაკლება წარმატებული კაცი იყო. თავის თავის რეალიზაცია მოახდინა როგორც პედაგოგმა, როგორც ექიმმა, როგორც მეცნიერმა, საზოგადო მოღვაწემ, ორგანიზატორმა და ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის გაინტერესებს რა და ედო ამას საფუძვლად. ასე ვიტყოდი პირველ რიგში გენი. მე 19 საუკუნის დაახლოებით ბოლო ათწლეულში ერთი უბრალო პროვინციული მეგრელი თავადების ოჯახი იყო, ფაღავების ოჯახი. ნესტორ ფაღავა და მისი მეუღლე ქრისტინა შავტია. ექვსი ვაჟი ყავდათ. რა მოხდა, რა გენეტიკური აფეთქება მოხდა. ამ მესმის, მაგრამ ამ ოჯახის შთამომავლებიდან მომავალში გულისხმო შვილებს, შვილიშვილებს და ნაშვილთა შვილებს 15 პროფესორი ახასიათებთ. ეს იყო გენეტიკური აფეთქება. აც შეიძლებიდან იყო ნაკლები გენი, დედა ყავდა შეიძლება ელემენტს შეიძლება, აი რომ საკმარისი აღინიშნოს რომ ქართლელი შეიძლებში ეთეთი ცნობილი პიროვნება და სწორედ ამ შტოს ეკუთვნოდნენ ესენი, გახდათ სეხნია შეიძლება, ისტორიკოსი, პოლიტიკური და სამხედრო მოღვაწე. ახალგაზრდა ირაკლი ფაღავა დიდი არჩევანის წინაშე დადგა წასული იყო მედიცინაში თუ წასული იყო ხელოვნებისკენ იმიტომ რომ ორივე მის ფესვებში ჭიდროდ იყო ის გახდა ცნობილი ქართველი ექიმის არავან ფაღავას ვაჟი და საკმაოდ 
ახალგაზრდა ასაკში ჭაბუკური ასაკში შეიძლება ეთქვას დაკარგა მამა და მასზე მეურობა აიღო ბიძამ პროფესორმა აკაკი ფაღავამ ეს ის აკაკი ფაღავა რომელიც ითვლება ქართული თეატრის ერთ-ერთ და უპირველეს დამფუძნებლად უმაღლესი თეატრალური განათლების მესაძირკვლეთ მისი დაარსებულია პირველი თეატრალური სტუდია საქართველოში სვათაშორის პირველი საოპერო კლასი კონსერვატორიაში და მანამდე ის მოღვაწეობდა მოსკოვში როგორც რეჟისორი და მონაწილეობა აქვს მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც რეჟისორს მოლიერის პიესების დადგმაში სტანისლავსკისთან და ნემილევიჩ დანჩენკოსთან ერთად ასე რომ არჩევანი მართლა ჰქონდა ბატონ ირაკლის და გადაწყვეტილება მედიცინის სასარგებლოდ მიიღო და ამით მედიცინა მხოლოდ მოგებული დარჩა და დღეს ჩვენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორები დიდად ვაფასებთ მის ასეთ გადაწყვეტილებას ირაკლი იყო არაჩვეულებრივი უნიჭიერესი ესე იგი მე უკვე დაბერდი ქალი და მიყარს მე პიანოს კონცერტები და ყველგან დავდიოდი ხოლმე და ისეთი არაჩვეულებრივი დამკვრილი არ მინახავს ტრადიციული ოჯახის შვილმა თავადაც ტრადიციული ოჯახი შექმნა და ცხოვრება იმ ადამიანის გვერდით გაატარა რომლის გარეშეც ძნელი სათქმელია მიაღწევდა თუ არა იმას რასაც მიაღწია ბატონი ირაკლის შესანიშნავი მეუღლე ყავდა გარეგნობით ავაგარდნერს ვადარებდი და ავაგარდნერის სტილის ქალბატონი იყო პროფესორის ოჯახიდან იყო ლა ელენე ასპისავა ისიც პედიატრი გახდა პედიატრი ფტიზიატრი გახდა შეიძლება ითქვას საუკეთესო მეგობარი თავის მეუღლის. ბატონი ირაკლი გრძნობდა რომ ყველანაირად თუ შეიძლება მეუღლე გვერდზე ედგეს ადამიანს, ეს იყო ქალბატონი ლალა. თვითონ ქალბატონი ლალა ძალიან ცნობილი პიროვნება, ძალიან კარგი ექიმი, კარგი შვილების ამზდელი და კარგი მეუღლე. ალკოულად მომთხოვნი იყო დედაჩი. მომთხოვნი რა თვალსაზ ფულზე და იმაზე კი არა საქმეებზე. იგი გრძნობდა ირაკლი ფაღავას პოტენციალს და უნდოდა ძალიან რომ ეს პოტენციალი მაქსიმალურად გამოეხადა. ეს ეგი ძირითადი შთამაგონებელი იყო. ძირითადი მუზა მისი მეცნიერების იყო ლალასბის. ირაკლი ფაღავა მრავალ წახნაგოვანი პიროვნება გახდა. მაგრამ რომ ვუკვირდები პირველ რიგში მასწავლებელი იყო მოცხვარი პედაგოგი. ერთი შესანიშნავი მაგალითი. ერთხანობას ერთდროულად მუშაობდა. იყო პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორიც და სამედიცინო ინსტიტუტის ბავშთა სნეულებათა კათედრის გამგე. უთხეს აირჩიო ან ერთი ან მეორეო. ვიდაკლი ფაღამ თქვა არ ოთა შემთხვევაში. ინსტიტუტს თავს დავანებებო, ვიქნებიო კათედრის გამგე. მართლაც სტუდენტების 49 თაობამ გაიარა მის ხელში. იყო ნამდვილად ჯერ დაამთავრა კიდევ აც ეს ინსტიტუტი და იყო თავისი ალმა მატერის ერთგული შვილი და მე და დამსახურებული პროფესორი. მასწავლებლობა ეს მისი ცხოვრების გაკუთხედი იყო. ხახსოვს და არავის ჩემი თაობის და ჩემზე უფროსი და უმცროსი თაობის ექიმებსაც კარგად ხახსოვს მისი შემოვლები, ძმია ოწყოფის გარჩევები, მისი სამეცნიერო მოხსენებები და რა თქმა უნდა, გამაოგნებელი ლექციები, რომლებზეც დასტრება, მართლაც დასტრებაზე იყო მის ლექციებს ელოდენ არამარტო სტუდენტები, არამედ მისი კოლეგებიც, შინაგანი დიდი თეატრალური ნიჭი ჰქონდა ბატონ ირაკლის ა როგორც ავლისტე ძალიან დიდი მომხიბლაობა და ასე რომ მისი ლექციები ალბათ ამ დროის ამ გადასახედინა შეიძლება ეთქვას ერთ-ერთი საუკეთესო იყო და რჩება დღესაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩვენი პედაგოგები იყვენ სახელ განთქმული და აკადემიური რაც მეტად რაფინირებული პიროვნებები გვასწავლიდნენ ჩვენ. ამათ შორის თავისი ახალგაზრდობით იყო გამორჩეული იმ პერიოდისათვის 60-ანი წლებისათვის ბატონი ირაკლი ფაღავა, რომელიც ძალიან შთამბეჭდავი იყო. 
Բատոն իրագլի սլեկցի սիսի սամոգի տխո արջիրն է բոդա, իսէ իղո դարբազի սավս է, դա լեկցի է բիղո ձալիան շտամբեջ տա, խրմա, դա սային տերոսոց արմարդուլի թվալսա չինո է բեպիտ, բատ մաս մողավ դա մագալի թե բիտավիսի մոցապեպ շորիս, մետ պետուր սոնալ շորիս, դա դեղոնտոլոգի աչի գամոշի ու դա միսի պատևիս եմա, միսի մասալ է բլեպիս մի մարդ։ Մախսոս կոտավիր սալածի իղո չու են իրեկտորի, դե էրդխել դա ես ծրոբատոն իրակլիս լիկցիաս դատկվա թիտքոսո գալոպսո, իարլապարակոպսո, ռոգոր շել է բասետի լիկցիաս, իշույաթո բաղո, իմի տո ազրիս մի էրի մետղոլ է բայի գոտա, միսի մետղոլ է բիս կուլտուր աջադո է բտա, սուղոլ ազ նեբիս մի էր այդիտորիաս։ Սա գուլիս մուարոմ իրակլի պաղավաս լեկցի է բի, միս առաջույ ուլ էբրիվ որատ որուլ տալանցը դա սա ինտերեսո թեմատիկ աստան էրտատ լեկտորի սխետ վեպիտ, սա գիտխիս սրուլի է դա ախլեբուրի կա ազրեպիտ հիպխրոբ դամսմենելս Նումոգ եղսեն է բատ ոձ դամեր թե սա ուպուն է, ալերգի ուլի պատոլոգի սա ուպուն է, մագրամ։ Բատ ոնմա իրակլի մուպրու ադրետայից ու ամազը պիքրի, մինդագի թրատրոս ամոզդարդի անց լեպշի, կայ պրոպեսոր բուրամ գուրգենիցիս խխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխ
Mimaxos lekciebi, lekciebi from Titkvis Oval Dreves Rebodi, Safsi Auditori, Magram, Holot student of Talexis, Itrobit, Missi Pedagogur Mushova, Aramuiz Reboda, Maskonda Sahal University is Hazit, Sodnis Hazit, the Televisit, the Unagina had Ella Rogorello de Boda Miss Gamoslas, Imitor Esiro, Pedagoguri, Esegi, Fairberg. Rasad Zbatoni Raglia Ketebda. Gaget Sinebat, Europe, Irvelia, Sukot, Elevas, Lavi, Medicinis Dutch. Reps are get Hulu, Malap, Irvel, Rixi, Hassus, and the Bune Brivik, Ebis Mishnalopas. Irakli Paravam, Ravla Datova, Mozapebi, Imati Mozapebi, Agreto Saham Zuanelo, Bita Shromebi, Romelis Dresuke, Cartuli Pediatris, Historiuli Kutnileba. That's an a Saham Zuanelo, Otomiani Saham Zuanelo, Handbook Sezakian, Nasati, Uzad Masadi Saham Zuanelobi, the Am Saham Zuanelo, she, Iro Asahuli. Tell Catholic pediat the Tavista at Sopio Mirzevi, Madame Ratsky, Sakatuloshi Gagetta, Pediatris Darkshi, Hola Pedigram, Saham Sonoshi Sahuli. Old Mutsta, Eti Dissetanti Cout. Akidan Akiro, Doctor Antis, a doctor dissetatia, Zeliga Gibit, Metsnebata Doctoris, Holo Odsta Tiro, Metsnebata, Antidatis, Dissetatia. Amasat did him Nishno Bags, him to no mess, Adam Matu Imatvisi was signed as Sudam Nishno Lovani Adamet, Esknida Auras, Auras, Metsnebis, and the Tlebis Auras. Over to Sambo Darum, me. Armida Rogamum Ches, Vinme, Cartfelip, Ediatri, Romam Saham Zonelushi, Rosheranilio, Esigi Tanav Torat Kier of the Magram, Vela Ediats, Visera Conda Gagetabuli, Am Saham Zonelushi, Chadabuli Conda, but on Iraklis. Kansa could tribute to war the student Epi, Matziara Nagleb, Collegebi, Cathedris Tanam Shromlebi. Sausa to war the Cathedra. The Aruko Isero by the Wisha Dress Matu Cathedris Hana Shomleberi and Stumratan. Holmato me gubre besa da se simbiozi ko kola ni esta tekulen. Me mi ko se kona imam se mi zbina shi shoro da uzda ti vurmo se kasi rugori te vode ambina shi. Da rana ira ta khir khir den arat shulve brevi droi zgata re bas rusa ko veli itka. Roma se da sao se mi se ni ratu prada da vhero da da. Se sao sare sao ba e kuda sao sare mo vne bebe magashi re sama se negashi re. Is loyal or is valiant? That means loyal or is umarless. If I'm not going to be with you, I'm not going to be with you. But if I'm going to be with you, I'm not going to be with you. So I'm not going to be with you. 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 I'm not going Zegi tu studenti momza debulia. Sulia tsagmani si ertel gada ulos tuali kola peri agud geba da misi dadza buloba kompleksi romeli zogjels aise te stress suli kompleksi romeli shele bas kamo ste bizros daio plus ich sneba. Magram tu arari momza debuli, tu aritsis, tu ar gaulia tsagma osirmit da serto tu ar zaukit khausis isim tkhut me tot suci da nakhe varzaci vera persuadi saulis. Piri ki tu praeri vada. Magram, I must con the Setigans of Ville, but Romita Spiriki Tam Shudebda, Ada Turagatsa, it's all the student ma, is Piriki Gaurmaebda, Missem da Missa Lebasro, Maximum Rad Gadmoetsa. Mesnerebas at the pedagogic as she see a clebis moaruli, Aranaclub Novatori, Roklini, Kurmoze Obashits, Ekimi, Irakli Parava, Shirat Akats Pirueli Gartat.
მისი ღვაწლი როგორც ექიმისა ეს გახლავთ აი ყოფილ საბჭოთა კავშირში ალბათ პირველი იქნებოდა გახსნა პედიატრიულ კლინიკაში ფსიქოლოგიური კაბინეტი ფსიქოსომატიური დაავადებების დასადგენად იმიტომ ბევრი დაავადების დროს აი ამ ფსიქოლოგიური ფაქტორების დაღვრას უდავოდ დიდი დიდ მნიშვნელობა ენიჭება ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა პრემორბიდს პრემორბიდი ეს არის დაავადების წინარე მდგომარეობა დაავადება თავის თავად ასე ვთქვათ მე ხივით არ დაეცემა კაც უმრავლე შემთხვევაში იგი თანდათანობით იწყება და ამიტომაც სასურველია ვიცოდეთ პრემორბიდი წინასწარ რა უწყობს ხელს რა უსრებს დაავადებას ერთ-ერთი პირველი იყო შეიძლება მსოფლიოშიც რომ ეგრეთწოდებული ექსუდაციური დიათეზი როდესაც ბავშვებს პატარა ლოყაზე სიწითლი აქვთ რათა გამონაა რომ ეს არის წინა პირობა ეგრეთწოდებული აუტოიმუნური და ალერგიული დაავადებები ჟუვენილური ჰიპერტენზია ესეც საქმეში გახლავთ იცით მოზარდებში ხშირად არის არტერიული წნევა მომატებულ ეთი 10% 20% მოზარდებს აქვს მომატებული მამის პირველი შრომა იყო მსოფლიოში ეთი არის რომ სადღაც რუსეთში გამოაქვეყნა და ახლა სამწუხაროდ თარაჩენენ მაგრამ პრინციპში ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაშრომი და ამის ინტერესი იმაში მდგომარეობს რომ თუ ახალგაზრდობაში მოზარდთა ასაკში ადამიანს მომატებული აქვს არტერიული წნევა არის საშიშროება რომ მომავალში როცა გაიზდება მაშინ განუვითარდება ჰიპერტენზია ონლი დაავადება ჰიპერტენზია ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გახლავთ პედიატრიის საფუძველი ფიზიოლოგია აქაც საოცრად ისეთი კარგი ნაშრომები ჰქონდა გუსის საფთა სისტემის თავისებურებანი გარეგანი სუნთქვის თავისებურებები ბავშვებში მონოგრაფიები დაიწერა გულის რიტმის შესახებ ცვლილებები ის რომ აქაც მისი პრიორიტეტი უფრო თვალსაჩინო იყო ცალკე საუბრის თემა ირაკლი ფაღავას ურთიერთობა პაციენტებსა და მათ მშობლებთან. ურთიერთობა რომელშიც შესანიშნავად იყო განსხეულებული ქართული პედიატრიის საუკეთესო ტრადიციები. პროფესორის დიდი მასწავლებლების ღვაწლი და სწავლება. აბა მა ჩვენ ენა მა ჩვენ ენა თუ გახდე და ალა გაი გოგო ხარ აბა გამოყავი გამოყავი ენა გინეცალი კიდო. აბა გზელი ენა თუ გახს მა ჩვენ აბა ვნახოთ ერთი და აი ჩიტი ჩიტი ჩიტი. ირაკლი ფაღავა გახდათ წლების განმავლობაში პედიატრიის აღიარებული ლიდერი და იგი გახლდათ პედიატრიის ფუძემდებლების გოგიტიძეს და მარია მოგრელიძის ტრადიციების გამოცდილებელი. ის იყო ექიმი რომელიც გამორჩეული იყო ყველასგან თავისი უნარით და დაემყარებინა საოცარი კონტაქტი ბავშვებთან, მათ მშობლებთან, ბებიებთან, თუბაბუებთან. ის იყო განუმეორებელი ინტელექტის, მუდამ განახლებადი ცოდნის, ინტელექტუალი, რომელზეც დიდი მოთხოვნა იყო ქართულ საზოგადოებაში. ნახევარი საათი შეიძლება ეს საუბრა პაციენტის დედასთან, მამასთან. იგი ამბობდა რომ მარტოფონენდოსკოპით კი არა, ჩვენ უნდა გავიგოთ რა გარემოში ეს ბავშვი მიზეზი ავანტყოფობისა. ჩემ შვილიშვილი და რო გაიშინდა და თავზე ხელ მოავლებდა ბევრჯერ ოთკამრო ეს დიდი კაცი რა მოავდა რა ვი აბა დიდი კაცი ჯერ მაიორია და ვნახოთ მე მე თუ პატა იმასაც ეწყო და ხოლმე მე რო პაპა და ემ ვიზავსე მამა არ და ემ ვიზავსო სხვა მრავალი პაციენტის მსგავსად შვილიშვილის მკურნალ ექიმთან ურთიერთობა რა იყო პაპასთვის სულ მალე გადაიზარდა მეგობრობაში არ ორი წლისა იყო თუ ტელევიზორში რა იქნა დაუნახანა ბატონი ირაკლი რო გარდაიცვალა ხო და მირბის და თავი ბაბო სეუბნება ჩემი ექიმიო დაიღუპა ბაბო და მე რა ქნა ო ჩემი ექიმი რა გაიქნება ო აი ამას სიმართი რომ მამა შეჭრა რა იქნა რა ბავშვმა პატარა ბავშვმა ენდენი რო გუგა ემენი რო გუგა ნიცა და რა ნიცა ნე ორკი ქაღუნო სავსომ ფლანა ცარავი ექიმო დეგეც ნება დამთო მე წასულები კვირაში ორჯერ სამჯერ არ მოიმონა და ყველას რა იქნან ვერ ჩამოთვი მაგრამ ხშირად რა იქნან ი წასული პარტონი ირაკლი ჩემ ჩიქაში სადაგეძოლეში ალდა ჯერ კიდევ მაშინ 
როდესაც იგი აქტიურად მუშაობდა, იყო გვარი, რომლის წარმომადგენლებიდანაც არასოდეს ფულს არ იღებდა. სახშიც ეს იყო მაზნიაშვილი. თქვენ იცით გენერალი მაზნიაშვილზე ეხლა ყველა მიცის, ვიცი რომ ძეგლიც დაიდგა მისი, ხო? და იმ მაშინ 50 წლის წინ, 30 წლის წინ იგი ამ გვარიდან ის იქნებოდა სტუდენტი, ხელს შეუწყობდა რა? ეს იქნებოდა ექიმი, ხელს შეუწყობდა რა? კარგი ყოფილიყო და თუ ეს პაციენტი იყო, მაზნიაშვილის გვარის პაციენტიდან არასოდეს იმ ოფიციალურ მიღებაზე იგი არასოდეს ფულს არ იღებდა. დიდის სიყვარულით, დიდის ესეთი დობით ბავშვი როგორი ეცი თქვენთან მოვა, ჩემთან არ მოვა და ისე ისე მიუდგებოდა ბავშვს რომ ის ვარ გზნობდა რომ ეს ექიმებისა ვარ ძალიან ბავშვებს ძალიან გვეშინოდა და ეშინოდა ბავშვების დროს აგრა ისე ოსტატურად მივიდოდა ისე ენდობოდა რომ ის უამბობდა კიდე რომ ჩემთან რა პატარა ბავშვი უამბობდა რა აწუხებდა და და სხვა ესეც ესეც მისი დიდი ხელონება იყო სამეცნიერო და დარგში იწყებდა ის ბავშვის ბიოგრაფიით თვითონ ათქმევიებდა ბიოგრაფიას ბავშვს ისე კი არა რომ დედაყვება ან როგორ დაიბადა რაღაც იმას როგორ გონია როგორ დაიბადა აი ამასაც კი და შემდეგ როგორ აჭმევენ როგორ ასმევენ როგორ თამაშებენ როგორ და ამით ის დასკვნებს აკეთებდა სულით ხორცამდე ქართველი პატრიოტი სამშობლოზე უზომოდ შეყვარებული ექიმი აქტიურად იყო ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მაშინაც კი როცა ამაზე საუბარი ბევრისთვის კარიერული წინსვლის ბარიერად მოიაზრებოდა ირაკლი ფაღავა მოწინავე ხაზზე იდგა ყოველთვის როცა საკითხი ქვეყნის ბეწს ქართულ საქმეს შეეხებოდა ირაკლი ფაღავა იყო მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული დემოგრაფიული კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. და ეს არ იყო მხოლოდ სინეკურა. იგი მართლა იღწოდა ამ მართულებით და უამრავი პუბლიკაცია ჰქონდა ამის თაობაზე. ერთი შვილი, ადა შვილი, ორი შვილი, ვიტომ შვილი, სამი შვილი და არიქა შვილები, შვილები დემოგრაფია. ეს პრობლემა მაშინაც იყო აქტუალური და ახლაც. და მეორე ამბავი მეორე ამბავი კიდევ უფრო საინტერესო. ე მე ვთქვი რომ კარგი მოქართული იყო, შეიძლება ამიტომ შეიძლება სხვა მისესის გამო საქართველოს მთავრობასთან მაშინაც კი კომუნისტების დროსაც შეიქმნა ქართული ლიტერატურული ენის ნორმატივების დამდგენი კომისია. და მისი წევრი ფილოლოგებთან ერთად საზოგადოების წარმომადგენლებიც იყვნენ, მათ შორის ირაკლი ფაღავა. ჩით ძალიან ღელავდა ასეთი აღელვებული ბატონი ირაკლი არ გვა არ გვა როგორ ჩვენი ენა ქართული ენა როგორ შეიძლება რომ ნუ პრობლემა იყო ხო და თქვენ წარმოიდგინეთ როცა თქვეს რომ დამკიცდა რომ ქართული სახელმწიფო ენა იქნება ქართული ენა ისეთი აღფთოვანებული იყო ისეთი გაყარებული იყო და ამბობდა ეს ჩვენი ახალგაზრდების დამსახურება იქ იყო ივანე ჯავახიშვილის იყო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები და მართლაც იმ სტუდენტებმა გააკეთეს ის რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ მაშინ ქართული ენა შლების გამოვლობაში იყო სადისერტაციო საბჭოს ხელმძღვანელი ესე იგი ვინც კიცავდა დისერტაციას საბჭოზე უნდა დაეცვა და თავჯდომარე იყო ირაკლი ფაღავა საჭო და ბილიკაცი იყო, მაგრამ ამ საკითხში უდრეგი იყო. თუ ქართველი მკვლევარი შემოიტანდა დისერტაციას, მას ეს დისერტაცია ქართულ ენაზე უნდა შემოიტანა და ქართულად უნდა დაეცვა. ეს უბრალო ეს კი არ იყო, ახირება კი არ იყო. ეს იყო იმისათვის რომ ქართული სამეცნიერო ენა არ დაკარგული იყო და განვითარებული იყო, ეს იყო მაგალითი პატრიოტიზმის მუხტისა. სიმბოლური ალბათ რომ ქართული საქმის დიდი დამფასებლისა და მოამაგის ბოლო ლექცია სწორედ ილია ჭავჭავაძეს ბავშვის აღზრდის შესახებ ერის მამის მოსაზრებებსა და შეხედულებებს და ეთმო. ელაფესი არის სიმბოლიკა. გადაიცვალა 1980 წლის იანვარში. ხო და ერთი თვით ადრე ბოლო მოხსენება წაიკითხა სიმბოლიკა. ილია ჭავჭავაძე და ქართული პედიატრია. ესე იგი გაერთიანება ეროვნული მოძრაობისა და დარგის. უკანასკნელი სიტყვა იყო მისი ეს, 
ultima verba rom tsaik itkha mokhsenaba Ilya Chavchavadze bavshvi jamrtelobisa da aghzrdi shesakhet. A nu shesanishnavi sitqa iqo ai es sitqa minda gitrat rom me mak misi datsireli mkholot marto me mak წარმოუდგენლად ზეთი კალიგრაფია ჰქონდა და შემს გარდა ვერც ვერ ამე ვერ კითხულობდა და ეს იყო მისი უკანასკნელი ასე თქვა სიტყვა უკანასკნელი სურვილი უკანასკნელი ასე თქვა მოწოდება და ბატონი ირაკლი რო გარდაიცვალა გარდაცვალებიდან 3 თვის შემდეგ კიდევ ინახა მისი დაწერილი უფრო სწორედ გამოსვლა ქონდა აღზარდოდ ბავშვი რომ აღზდა ეს არის სრულყოფილი პიროვნების ჩამოყალიბება და აუცილებლობა ეროვნულობისგან დაცლილ ეპოქაში ხაზგასმით ეროვნული იყო უღმერთო ქვეყანაში ღვთის მოშიში უზბერო ამ მაც დაბადებისდაა ნუ ყოველთვის ეს არის მარხვის პერიოდი და მარხვის იცავდა სხვადასხვა დიდ მარხვას იცავდა მე ხო რა ვარი ხო დიდი სუფრა არის და იქ ეპოს გასვლა და ნუ იცოდა რო წავუსტებოდა მაინც ხელი რაღაცას შეჭამდა რაღაც ეს და მეორეს და გარიგება ვაქო მე უფოთანა შვიდში მოდიოდა 10 დღეში ხარება და აი ხარებას გამოიტანდა თავის დაადების დღეზე და იმ დღეს ცოტა თევზებს მიიჩნევდა ცოტა რაღაცას დაარღვევდა დიეტას მაგრამ სამაგიეროდ ხარება დღეს ცოტა ცოტა ხსნილი იყო იმ დღეს დაიცავდა ისეთ მარხოს როგორც შეკადრებოდა ჩვეულებრივ დღეს წინა და რეცეპტებზე იწერებოდა ასეთი რამ კუმდეო ღმერთო დაგვეხმარე ან ღმერთთან ვართ გესმით კუმდეო ან ღმერთო შეგვიწყალე ბერდი მნიშვნელობა აქვს ან ღმერთთან ერთად ახლა ჩვენ თვდოს და თუნდაც მამა ჩემის დროს კუმდეოს ვიღა და წერდა თუმცა ესეთი ნიშანი იყო ორ მაგი ჯვარი რომელიც კუმდეოს ნიშნავდა მაგრამ ერთი კი არის გაგეცნებათ როდესაც ბავშვი საკმადესად მძიმედ იყო ისედაც მაგრამ საკმა ეტყო და მშობლებს წადით მონათლე თუ და ნახოთ რა მოხდება და ძალიან ხშირად მართლა შეელა და ესეთ კი ამაზე გალკოული უსიამოვნება შეიძლება ხონო და მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება ეს ეგი ღმერთის დახმარებითაც მკურნალობდა არასდროს წაიშლება ალბათ ახლობლებისა და თანამედროვეების მეხსიერებიდან ირაკლი ფაღავას ბოლო დღეები ისევე ღირსეული და სიკეთით აღსავსე როგორც მისი მთელი ცხოვრება მაქსოს ერთხელ ისიც კითხვა რომ მე თუ ოდეს მე მოგტევიო მოგტევი ლექციაზეო და მე როგორც ვიცი მისი ბრწყინვალე შთამომავლობიდან იგი სწორედ ლექციის და გამოსთის შემდეგ მივიდა სახლში და ასე წავიდა საუფლო სასუფებელში და ღმერთმა აწყონოს მისი ლამაზი სული, რომლის მოგონება ჩვენთვის ნოსტალგიას იწვევს მის მიმართაც და იმ პერიოდის მიმართ, როცა ჩვენი ახალგაზრდობა და სტუდენტობა გვია. ბოლო მისი ქმედება სიკვდილამდე 4 დღით ადრე გამოცდა იყო. გამოცდა სტუდენტებს ასე თქვა გამოემშიდობა თითქოსთან. და ბოლო დღე კლინიკაში გამოცდა როგორც ყოველთვის მაგრამ ძალიან ბერ ფრიაც წერდა იმდენად ცუდად იყო რომ ჩვენ ყველას გვეშინოდა რომ ვატყობდით რომ ძალიან ცუდად იყო სულ ხუთები დაწერა ძალიან ბევრი ხუთიანი დაწერა გახარებული გამოვიდა აუდიტორიიდან ახლა კიბით მეორე სართულზე და მისი კაბინეტი იყო არ გაუხდი ახალათი იდგა და სანამ ბოლო სტუდენტი არ გავიდა მანამდე კაბინეტში არ შევიდა ჩვენ გვინდოდა რომ გაგვეცილებინა სახლამდე, მაგრამ ამის უფლება არ მოგცა თვითონ და ისეთი ძალიან ისეთი ყოჩალი ნაბიჯებით გაუდგა გზას. ეს იყო მისი ბოლო, ასე თქვა, კლინიკაში ყოფნა. ნუ, თქვენიც ვიცით რომ ჟამი სიცოცხლისა, ზამი სიკვდილისა, პლატონი ამბობს რომ ყველანი ზრუნავენ სიკვდილის თვისის ემზადებიანო ბატონი ირაკლიც ძალიან ვაშკაცურად შეხვდა. მან ყველაფერი იცოდა, იცით ის ერთი თვე იყო მისი ასე თქვათ ისეთი პერიოდი. თითქოს და ემშვიდობებოდა ქვეყანა და მაგიტო მოგიყვანეთ ეგ მაგალითები, მაგრამ დარჩა რაღაც გაუკეთებელი. ხო ყველაფერი გააკეთა, ხო და რა დარჩა იცით პირველი. მას უნდოდა რომ დაეწერა წიგნი ქართველი ბავშვი, თავის ფსიქო სოციალური თავისებურებები დაწყებული ჰქონდა დაწყებული ჰქონდა მაგრამ ბოლომდე ვერ მიყვანა 
და გაგიკვირდებათ კიდევ ერთი. ის რომ მაძალიან უნდოდა დაეწერა ქართული საბავშო ოპერა. ის ხომ კომპოზიტორიც იყო, ხო? და ესეც შუაგზაზე მიტოვებული დარჩა და ვერ მოასრო. წინა დღეებში ყველას ესტუმრა ნათესავებს, მეგობრებს და კაბოტონინო მიყვებოდა ჩვენ ოჯახშიც იყო და უკვე არ გზნობდა ო თავს კარგად თო თამბაქოს მწერელი კაცი იყო მოუკიდებდა მაგრამ ვერ აგძელებდა და დაუკრა მისი ბოლო მელოდია იყო ჩემო კარგო ქვეყანა რაზეთ მოგიწყენია გადის დრო წლების ნისლი თანდათან აბუნდოვნებს ირაკლი ფაღავას პიროვნულ ხიბლს აურას მისი სამეცნიერო კვლევის ზოგიერთი შედეგი, რომელიც პედიატრიის ოქროს ფონდში აღინუსხა, დიდხანს იქნება აქტუალური და ანგარიშგასაწევი. მაგრამ რაც მთავარია, ქართველი ერი იარსებებს. ყოველი ახალი თაობა თავის სიტყვასიტყვის სამშობლო საკეთილ დღეოდ და საამაყოდ. თამაშასადამე, ყოველთვის იარსებებს და განვითარდება ქართული პედიატრია, რომლის საძირკველში ზორბა აგური აქვს დატანებული ექიმს, საზოგადო მოღვაწეს, მამულიშვილს, ირაკლი ფაღავას.